사드 구입 비용을 미국이 부담하는 게 맞다고 말했던 맥마스터 백악관 국가안보보좌관이 하루 만에 말을 바꿨습니다. 재협상이 가능하다고 한 건데 재협상 대상이 뭔지를 놓고는 해석차가 있습니다. 이 전체적인 맥락을 보면 사드 비용을 우리에게 요구한다기보다 전체적인 방위비 분담금을 올리겠다는 의도로 보입니다. 안형영 기자입니다. In fact, uh, what I told our South Korean counterpart is until any renegotiation, that the deal is in place, we'll adhere to our word. 맥마스터 미 백악관 국가안보보좌관이 언론 인터뷰에서 미국이 사드 비용을 부담하는 것은 맞지만 재협상할 수 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령의 말을 뒤집은 건 아니라고 했습니다. Well, the, the, the last thing I would ever do is contradict the President of the United States, you know, but, uh, and that's not what, what, what it was. 어제 김관진 실장과 전화 통화로 사드 비용 논란을 진화하는 듯 하더니 다시 재협상 카드를 꺼낸 모양새입니다. 맥마스터 보좌관은 트럼프 대통령의 지시는 모든 동맹국이 적절하게 책임 분담을 할수 있는 방안을 찾아보라는 것이었다고 강조했습니다. 재협상이 사드에 대한 별도 협상이라기보다는 내년에 시작할 방위비 분담금 협상이라는 점을 암시한 겁니다. 미국 민주당은 동맹을 분열시키는 일이라고 비판했고 수전 라이스 전 백악관 국가안보보좌관도 한국에 불안감만 주고 있다고 꼬집었습니다. 우리 정부는 사드 구입 비용은 협상 대상이 아니라고 못 박았습니다. 방위비 분담금은 어느 특정 무기 체계를 갖고 협의하는 게 아닙니다. 하지만 미국이 사드 구입 비용을 사실상 방위비로 떠넘길 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. TV조선 안형량입니다.